Ciao ragazzi, buon sabato pomeriggio <coughs> Nibbia Oggi io e Nibbia che è qua, ve la faccio vedere Bella attaccata, vicini 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 Che gli piace che gli gratto il mento, guardate Con le unghie, ti piace eh? Vi facciamo vedere un bel blusaccione Finger style, è uno dei primi che faccio fare ai miei ragazzi Non è difficile Nello stile di Fred McDowell vi dico prima alcune cose teoriche, quindi utilizzeremo il blues in me, sono le classiche 12 battute blues. Useremo il mi in forma di re 7. Quindi ci servirà questa forma qua. Anulare, quarta, terza corda quarto, medio, seconda corda terzo, mignolo, prima corda quarto. La faccio un po' più da principianti, è questa lezione. Quindi mi lo utilizzeremo in questa forma, che è una forma di Re. Quindi ho preso un Re 7 e l'ho portato avanti. Poi lo utilizzeremo in questa forma, classico Mi 7. E poi utilizzeremo anche questa forma, dove mettiamo la settima qua. Quindi tre forme di Mi, due poi fondamentalmente, questa e questa qui, questa e questa sono praticamente la stessa, cambierà dove metto la settima, nel senso che in questa forma qua avrò la settima qui sulla quarta corda, in questa forma invece avrò la settima. Poi avremo l'accordo di La che lo troveremo in questa forma, quarta corda, seconda corda, poi lo troveremo così in forma di Sol, immaginiamoci di avere un La in forma di Sol, così studiamo anche un po' le forme del Cadio, che diventa poi un Sol 7, cioè un La 7 in forma di Sol 7. Poi il nostro terzo accordo del blues sarà il Si7, che lo troveremo nella classica forma che tutti conoscerete di Si7. Questa qui è una forma di Do, eh, ragazzi. È come se fosse un Do7 fatto così, tonica, terza, settima. Poi è come se avessi un dito anche qui, cioè un Do7 fatto, do fatto così con ancora un dito qui. Se lo tiriamo giù diventa questo. Quindi il Si7 fatto così è una forma di Do. Ok? Basta, troveremo il classico. Torn around. E chiuderemo su questo Mi7 rivoltato. In secondo rivolto. Sesta corda, settimo tasto. Quarta corda, sesto terza corda sempre. ve lo faccio sentire Mississippi Fred McDowell Mississippi Fred McDowell Partiamo quindi con il nostro Mi7 in posizione di Re7 E quindi avremo terza, seconda, prima Diciamo tutti gli ottavi swing sono Due volte poi scende a Mi bemolle Quindi scende di un semitono E ritorno a Mi7 E poi Chiudo la prima battuta con un Mi7 in forma di Mi. Con una spolliciata 
sullo spartito questo sarà scritto come un serpente con una freccia ho trovato un serpente con una freccia tipo una serpentina con una freccia vuol dire che dovete sgranare quindi prima battuta seconda battuta uguale terza battuta abbiamo una terzina di ottavi un due tre pam pam un due tre ta 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 e lo facciamo su questo mi 7 poi scendiamo mi bemolle mi mi bemolle due volte ok quindi la terza battuta andiamo alla battuta numero 4 dove torniamo di nuovo a mi 7 in posizione di re pizzichiamo quarta terza terza seconda prima Colleghiamo la sesta corda a vuoto, poi andiamo a un Mi fatto così, quarta e terza corda, che va sulla settima qui, e la vibriamo un po', uh, 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 uh. quindi, poi Mi a vuoto, Re, di nuovo. Quindi la battuta numero 4 sarà a tempo, occhio, vi faccio il beat così sentite bene come incastrare, perché questa settima va a legare due ottavi, eh? Quindi, boom, ok? Poi andiamo alla 7, quinta vuoto, mini barre sul secondo e mignolo su prima corda, quinto tasto, facciamo quarta, terza, seconda, prima. Poi ci spostiamo con la posizione del sol 7, quindi un la 7, facciamo terza, seconda, prima, di nuovo quinto tasto e poi quinta vuota. Qui il ritmo sarà semi minima, semi minima, due crome, semi minima. La semi minima per chi non lo sapesse va a studiare è la nota da un quarto. Chiaramente le due crome sono swing, eh? shuffle, swing. Ton, cha, ton, pa, tam, ton, ti, ton, ti, Scusate, mi sta incastrato un'unghia. Ton, ti, ton, ti, poi siamo sempre in La7 con la battuta numero 6, prendiamo La7 però stavolta in questa posizione, quarta, seconda corda, facciamo questa frase, quarta, terza, seconda insieme, prima, quinta e prima corda aggiungendo qui la settima, il Sol, su prima corda, terzo tasto, poi seconda, terza, occhio a questa battuta, trifo, Scusate, tempo, pinza da trifo. Poi torniamo a Mi, sesta a vuoto. Di nuovo questa posizione con Mi Sol diesis. Tu, da, poi aggiungiamo il Re e facciamo quarta, terza, seconda. Prima, sesta. Battuta numero 7. Ti, tu, ti, bo. Poi battuta numero 8, abbiamo di nuovo lo stesso lick che facevamo all'inizio quindi una terzina su mi in forma di re 7 due crome sul mi bemolle torno e poi facciamo un passaggio di basso che ci porta al si 7 classico no? vi rifaccio la battuta 8 e qui entriamo nella battuta numero 9 costruiamo un si settima forma di Do, facciamo quinta, terza, quarta, prima, seconda, terza, Da, Ci, Do, Mi, Do, In, Di, 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 questo ottavo legato, eh? Si, La, Re, Fa, Si, La, che è lo stesso che trovavamo qua, Do, Mi, La, Sol, Do, Sol, quindi... col piede cerco di suonare un po' più piano in modo che così sentite bene come entrare sul beat eh? ok poi andiamo di nuovo alla 7 quinta vuoto forma di sol re mi re seconda corda terzo mi. E, e risolviamo qui su questo mi sesta corda vuoto che inizia con questo basso facciamo il classico turn around quindi facciamo quinta corda quinto quarta corda terza corda quarto re e si sono le note 
Quinta e terza insieme. Prima, terza. Sono terzine. Un, due, tre. Quindi stanno in tre in un battito. E tri, fo. La sentite la terzina. Poi scendo di un semitono. Poi scendo ancora di un semitono. E vado a risolverlo. Qui, su. Ancora scendendo di un semitono, facendo questo questa legatura ascendente da sol naturale terza minore a sol diesis terza maggiore tipico del blues quindi la battuta numero 11 tu poti ti poti ti poti ti pam pam poi andiamo su facciamo questo approccio cromatico dal semitono successivo vogliamo arrivare qua su questo Mi7, basso Si, questo è medio, sesta corda, quarta corda, sesto tasto, mignolo, terza corda, settimo tasto, anulare, sesta corda, settimo tasto, questo è un Mi7, è come se fosse questo Mi7 in forma di Do, però il, di do, di do sì, però il basso lo faccio Si, sesta corda, settimo tasto, quindi secondo rivolto però ci arriviamo da qua lo costruiamo un semitono avanti per approcciarlo quindi questo diventerà un fa 7 basso do è come se facessi quindi questo approccio cromatico no? cioè gli accordi se io ho questo accordo nel blues posso approcciarlo dal semitono precedente o successivo qui facciamo la stessa cosa vogliamo arrivare qui e lo facciamo così sesta vuoto costruiamo il fa 7 basso do lo arpeggiamo sesta quarta sesta quarta terza scendiamo di un semitono e facciamo il nostro accordo finale capito vi faccio risentire dal turnaround faccio risentire tutto quindi abbiamo detto un po' di cose ragazzi magari molti di voi queste cose le sanno ma tanti vedo che si stanno approcciando anche alla chitarra fingerstyle grazie a questo canale quindi vi spiego un po' tutto forme, le varie forme di Mi quindi abbiamo visto il Mi in forma di Re7 molto utilizzato Mi in forma di Mi ma con la settima sulla quarta corda poi Mi sempre in forma di Mi ma con la settima sulla seconda corda preso in questo modo è la stessa cosa poi abbiamo visto la 7 preso così o così e poi abbiamo anche la preso in questo modo questa è una forma di Sol eh? e poi il Si ok? nonché anche questo Mi7 rivoltato, secondo rivolto, approcciato cromaticamente. Tutti li approcciamo sempre cromaticamente, tutti i miei. Quindi, trifo. ragazzi Fred McDowell cerchiamo di imparare nelle cose che vi spiego um, che cosa c'è dentro i pezzi cioè le tecniche che utilizziamo cioè con questo pezzo voi dovreste già aver appreso le varie forme tipiche del blues finger style in mi quindi mi in forma di re questo
Kilton Around Terza minore, terza maggiore Capito? Quindi non studiatevi solo a papagallo per farli Ma per capire cosa state suonando È molto importante Va bene fanciulli Vi saluto, vi auguro un buon sabato sera Ci vedremo presto con altri video Ma detto una mia allieva Oggi parlavamo, ho detto che Netflix forse aggiunge la pubblicità. A parte che io vorrei capire cos'è sto Netflix che non l'ho ancora capito. Qualcuno mi spiega nei commenti cos'è Netflix, cos'è un canale, cos'è paghi per vedere, un abbonamento, non lo so. Non è possibile ragazzi. Allora, questo qui rimarrà l'unico posto al mondo senza pubblicità, rimarrà il mio canale, finché resistiamo. Cioè io resisto. Finché YouTube poi non la metto lo stesso, allora io chiudo il canale, capito? Che questa è un'oasi. Non ho voglia di avere i baci perugina e io sul mio canale. <ride> Dai che sto scherzando. Cioè no, non sto scherzando, è così. Vi saluto, ciao, alla prossima, ciao, ciao.